மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஏசியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் அட்மிஷன் ஓபன் அப்ளை ஆன்லைன் எங்க சீரியல் வந்து ஒரு வயசான பாட்டி வந்து டிவியில பார்த்து கிட்ட போய் அந்த வெள்ளிய திட்டுற வீடியோ வந்து வைரல் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால டிவி கிட்ட போய் நின்று அவ என்ன சொல்றான்னு பாக்குற பீப்புள் இருக்கிற போது நம்ம வந்து கிறிஸ்பா கட் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு புரியாது சார் நீங்க இவங்க நாதஸ்வரம் பாத்துருக்கீங்களா நாதஸ்வரம் பாத்துருக்கீங்க நான் அப்ப ரொம்ப சின்ன பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் விஜய் சேதுபதி சார் நான் வந்து ஷூட்டிங்ல மீட் பண்ண ஏஆர்எஸ் கடல மகராசி ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அவங்களோட காத்துவாக்கல ரெண்டு காதல் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அப்ப சார் மீட் பண்ணும் போது உங்க ரீல்ஸ் எல்லாம் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு விழுந்து விழுந்து எல்லாம் சிரிச்சு என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் போயிருக்கோம் நாங்க ஏன்னா டெலிவிஷன்றப்ப வந்து இட் ஹேஸ் டு ரீச் லாட் ஆஃப் ஆடிங் கொஞ்சம் அந்த கிரிஞ்ச் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சாதான் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பிடிக்கும் நாதஸ்வரம் வந்து தௌசண்ட் எபிசோட் மட்டும் மட்டும் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அது வந்து சிங்கிள் டேக்ல எடுத்து கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதுனால அந்த எபிசோட் மட்டும் யூடியூப்ல பார்த்தேன் அப்போ அவங்க டூ இட் டான்ஸ் எல்லாம் பாக்கலையா நீங்க பாத்துருக்கேன் பாத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நான் சீரியல் தான் பாக்கலன்னு சொன்னேன் பட் அந்த மீம் கண்டென்ட் தான் நான் பாத்துருக்கேன் ரவிசங்கர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு என்னோட மாமா கேரக்டர் அவர் நார்மலா அவர் நார்மலாவே இருந்துறாரு அந்த ஆர்த்தி எடுத்து கொடுக்கும் போது எனக்கு சிரிப்பு வந்து இப்படி பண்ணது டெலிகாஸ்டே ஆயிடுச்சு அப்புறம் போன் பண்ண ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க This video is sponsored by Holidays Nale at the Nama GT Holidays da GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays India glitch neergal ellarkume vanakkam na unga preethi surai so iniki nama nigarchila ஒரு ராசியால ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் எஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமானவங்க ஒரு 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 ராசியான ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு நான் ஏன் சொன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நடிச்ச சீரியல்லே அந்த ராசி இருக்கு எஸ் நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மகாராசி டீம் தான் வந்திருக்காங்க ஸோ வித் நோ ஃபர்தர் இல்லை அவங்க வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல் உங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கு பல பலன்னு வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேருமே அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லையே நாங்களே அப்படியே வீட்டிலேருந்து ஓடி வந்திருக்கோம் இல்லை நீங்கள் கூட வந்து நான் கொஞ்சம் ஐ மீன் ஒரு ஆம் ஆக்சுவலி ஒரு பையன் எவ்வளோ ஃபேராக பார்க்கும் போதே ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த சைடில் வந்து ஸ்ருதிகா மேம் இது இருக்கும் டிவியில் மட்டுமே வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்துட்டு எங்க ஸ்ருதிகா மேம் காணணும்னு ஒரு குழந்தை நடந்து வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஓ நீங்கள் தான் நான் வாங்க மேம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு ஏன் கோயிங் குட் மகராசி வந்து தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் கிராஸ் பண்ணி ஸ்டில் கெட்டிங் டெலிகாஸ்டர் அண்ட் டுடே இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் டே ஃபார் மீ பிகாஸ் இன்னைக்கு தான் என்னோட லாஸ்ட் எபிசோட் டப்பிங் முடிச்சுட்டு அப்படியே தான் இங்கே இன்டர்வியூக்கு வந்தேன் ஸோ இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ ஓகே பட் ரொம்ப ஹெவி ஹார்ட்டடாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஹெவி ஹார்ட்டடாகவும் இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா வந்து எங்களோட டீம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டீம் எங்களோட கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஃபேமிலி மாதிரி தான் நாங்கள் இருப்போம் ஆமாம் எங்கள் டீமை ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் உங்கள் எல்லாமே திருப்பி ஒன்றா பார்க்க மக்கள் ரொம்ப ஆவலாக இருக்காங்க ஸோ அது த அது தொடர்பாக ஏதாவது ஏதாவது விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கலாமா தொடர்பா இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஆமாம் இப்போ வந்து வீர் ஆக்சுவலி பிளானிங் டு டேக் பிரேக் இந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் இப்போ தான் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரு டைம் இருக்குது ஸோ அந்த டைம் இருக்கிற வரைக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பட் ஆஃப்கோர்ஸ் நல்ல ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா எஸ் ஏன்னா வந்து உங்கள் 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 டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் மேலே தாண்டி போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இவ்வளோ இயர்ஸாக பார்த்துட்டே இருந்தனால அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு டெய்லி ஓகே இந்த டைமுக்கு இவங்க வந்துடுவாங்க வாங்க போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ரெடியாக பார்க்குறதால இப்போது வந்து நீங்களாம் அந்த சீரியல் முடிஞ்சு நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறத விட மக்கள் மிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அண்ட் குறிப்பாக உங்களை கண்டிப்பாக ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க நீங்களே வந்து அப்பப்போ வந்து எங்களுக்காக ப்ராஜெக்ட்ஸ் கமிட் ஆகிட்டே இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அடுத்து என்ன பிளானில் இருக்கீங்க அதான் சேம் லைக் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் நல்ல ப்ராஜெக்ட் வந்தால் கண்டிப்பாக அவள் டேக் அப் இல்லைனா ஒரு ஒன் மந்த் அப்படி பிரேக் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு இப்போது தெலுங்கு ப்ராஜெக்டும் போயிட்டுருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பிஸியாக தான் போயிட்டுருக்குது ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃபேமிலியோடு இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆஃப்டர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா
ஆப்வியஸ்லி எனக்கு நிறைய ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் நான் கரெக்டாக வந்து தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறதுனால ஹைதராபாத் ட்ராவல் பண்ணதாக இருக்கும் கரெக்டாக நான் ஹைதராபாத்தில் இருக்கும்போது தான் எனக்கு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது வரும் ஒரு டூ இயர்ஸாக என்னோடய கசினோட என்கேஜ்மெண்ட்டு அண்டு வெட்டிங்கு எதுவுமே ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக என் ரிலேட்டிவ்ஸை யாரையுமே நான் மீட் பண்ணவே இல்லை அதே மாதிரி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டீம் மகராசி டீம்லாம் சேர்ந்து கெட் டுகெதர் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக நான் இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஷூட்டு ஷூட் முடிஞ்சு மறுநாளே கிளம்பி அங்கே போயிடுவேன் இவங்களுக்கு பிரேக் இருக்கலாம் ஒன் வீக் அப்போ தான் இவங்களாம் பிளான் பண்ணுவாங்க செகண்ட் வீக் அண்ட் ஃபோர்த் வீக் நாங்கள் வந்து ஏதாவது பிளான் பண்ணுவோம் இவங்க எப்போ எப்போ ஃப்ளைட் ஏறாங்கன்னு பார்த்துட்டு பிளான் பண்ணி அது சொல்லுவேன் நானே எப்போ நான் கிளம்புறேன் வெயிட் பண்ணுவீங்களோ எல்லாரும் இதுதான் இருக்கும் பார்க்கும் பட் ஆனால் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா திருப்பி இங்கே ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ எங்களுக்கும் வேறு கேப்பே இருக்காது நான் நைட்டு கரெக்டாக மிட் நைட் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் வந்து இறங்குவேன் மறுநாள் காலையில் இங்கே ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் திருப்பி இங்க முடிஞ்சானே மறுநாள் அங்க போயிடுவேன் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்றானே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெக்டிகா இருக்கும் ஆமா சோ இவங்க வந்து இப்படி பிஸியா லைஃப் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து மகாராசி பண்ணிட்டு இருந்தீங்க and simultaneously வந்து உங்களுக்கு பிஸியா வெச்சிப்பீங்களா இல்ல நீங்க வந்து chill பண்ணுவீங்களா simultaneously வந்து எப்படினா எனக்கு வந்து இந்த ரூட்டீன் வந்து break ஆ break ஆயி break ஆயி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கு அதுவும் एक्चुअली ஒரு டிफिकल्टான ஒரு ஃபேஸ் தான் ஏன்னா ஷூட்டிங் இருக்கறப்ப காலையில எழுந்திருச்சு எழுந்து பழகிடுவோம் ஷூட்டிங் இல்லாதப்ப அந்த ரெஸ்ட் இருக்குன்றப்ப தூங்கிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு ஹைபர்னேஷன் மாதிரி போய்டுவேன் சோ அது ப்ராப்பரா வொர்க் அவுட் பண்ண முடியாது அந்த பாடி ரிலாக்ஸ் ஆயி வரும்போது திருப்பி ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சோ அந்த ஒரு பிரேக்குமே ஒரு டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் தான் ஸோ ஆக மொத்தம் வந்து ஒரு மாதிரி குளறுபடியா போனாலும் ஹாப்பியாகவும் போயிருக்கு டீமை பார்த்தோம்னா எல்லாரும் சந்தோஷம் நாங்கள் ஷூட்டிங்க்கு போகிற மாதிரி போகவே மாட்டோம் நம்ம வீட்டு ஆளுங்களாம் இருக்காங்க இப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஜாலியாக இருக்கும் போயிட்டு அங்கே ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் எஸ் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ஒரு ஒரு டீமுமே வந்து பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கள் டீமில் வந்து நாங்கள் இப்படி இருப்போம் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃபன் பண்ணுவோம் செட்டில் நாங்கள் ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் வாங்க நம்ம டீமில் யார் பயங்கர லூட்டி யார் பயங்கர சேட்டை மனசுலாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இருந்தாங்க இவங்க தான் கடைசியில் அண்ணி அப்பெல்லாம் காட்டும் போது கிரிஞ்சுனா இல்லை டெலிவிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களும் இல்லை சிரிச்சு நிறைய நிறைய நடக்கும் நிறைய நடக்கும் சிரிச்சு விழுந்து விழுந்துலாம் சிரிச்சு என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் போயிருக்கோம் நாங்கள் ஏன்னா டெலிவிஷன்றப்போ வந்து இட் ஹேஸ் டு ரீச் லாட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இப்போ மூவிஸ் மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் அந்த கிரிஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் வச்சா தான் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பிடிக்கும் அது ஏன்னா புரியும் சில பேருக்கெல்லாம் ஊர் சைட்லலாம் வயசான பாட்டிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க ரெண்டு எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தராக கேட்கும் போது தான் அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ அது நம்ம வந்து கிறிஸ்பாக கட் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு கதை கேர்ள்ஸோட வயசு தெரிஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பாட்டி வரைக்கும் போயிருக்கீங்க இல்லை நாங்கள் பார்க்குறோம் இல்லை இந்த மாதிரி எங்கள் சீரியலில் வந்து ஒரு வயசான பாட்டி வந்து டிவியில் பார்த்து கிட்ட போய் அந்த வெளியே திட்டுற வீடியோ வந்து வைரல் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் டிவி கிட்ட போய் நின்று அவள் என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்குற பீப்புள் இருக்கிற போது நம்ம வந்து கிறிஸ்பாக கட் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ அந்த கிரிஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதுவே ப்ளஸ் அதுவே மைனஸ் ஓகே சரி உங்களுக்கு கிரேஸி ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஃபேன் நான் மறக்கவே மாட்டேன் என்னோடய லைஃப் டைம் ஃபுல்லாகவே இந்த மெமரி எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும்ன்ற ஃபேன் யாராவது இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாதஸ்வரத்துலேருந்து இருந்திருக்கும் நாதஸ்வரம் தான் ஆக்சுவலி ஸோ எப்படின்னா இதே மாதிரி தான் ஒரு பாட்டி நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக காரைக்குடியில் தான் ஷூட் பண்ணுவோம் அந்த டைம் ஸ்டோரி எப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா 
மலர் கோபி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்டில் என்னென்னா மாமியார் மாமியார் பேச்சு தான் கோபி நிறைய கேட்பார் கேட்பார் இந்த சென்ஸை விட அவரால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அம்மா பேச்சை வந்து தட்ட முடியாது அதனால் மலர் நீ கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்க அம்மா இப்படி இப்படின்ற மாதிரி என்னையும் பிடிக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாரு பட் ஓப்பனாக சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நான் பார்த்துருக்கேங்க ஸ்கூல் விட்டு உட்காந்துருவேன் டிவி முன்னாடி நான் சரம் பார்க்கேன் ஸ்கூல் விட்டாங்க ரொம்ப இன்சல்டிங்காக இருக்குது என்னங்க பண்ணுறது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஆரம்பித்த சீரியலே நான் சொல்கிறேன் அப்படியா ஸோ அந்த டைமில் வந்து அப்போது இங்கே செங்கல்பட்டுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல சீட் பண்ணி எடுத்தோம் ஒரு கோயில் இதுக்குன்னு காரைக்குடி போக முடியல எல்லோரும் சென்னை வந்துட்டோம் பிரேக்கில் அதனால் வந்து சீட் பண்ணி இங்கே ஒரு சீன் எடுக்கும்போது நானும் திருமுருகன் சாரும் டெம்பிளில் வந்து சாமி கும்பிட்ற மாதிரி ஒரு சீனு நின்றுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு ஷார்ட்டு கேமரா எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு பாட்டி ரொம்ப நேரமாக இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தாங்க நானும் சிரித்தேன் அவனும் சிரித்தார் அப்புறம் வந்து வந்தா வந்து கூப்பிட்டாங்க என்னை தனியாக கூப்பிட்டாங்க என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆகி இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இன்னும் குழந்த இல்லையா உங்களுக்கு பாட்டி எல்லாமே நீ போறீங்க போனே நான் சொன்ன போய் அவரை கேளுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டோன்னே அவரில் பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் திருமுருகன் சார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் பார்த்து வேற ஒரு பாட்டி வந்துட்டு நீ என்ன சும்மா உங்கள் மாமியார் பேச்சை கேட்டுட்டு அந்த பொண்ணை நீ இப்படிலாம் பண்ணாத அப்படின்னு தனியாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பொண்ணு பாவம் பா ஒன்று நம்பி வந்திருக்கு அவங்க வீட்டெல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்குது நீ சும்மா உங்கள் அம்மா பேச்சையே கேட்டுட்டு இருக்காது உங்கள் அம்மா உனக்கு தெரியாம பின்னாடி என்ன பேசுகிறா தெரியுமா எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஐ வாஸ் லைக் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன்னா பயங்கர காமெடியாக இருந்தது ஆக்சுவலி பட் ஆனால் அதுதான் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் மறக்கவே முடியாது இல்லை எனக்கு வந்து நிறைய அந்த சீரியல் பார்த்த மெமரிஸாக இருக்குது அந்த ஜோசியர் அழிக போட்டு அடிப்பீங்க ஆக்சுவலாக உங்களோட கிரேசியான ஃபேன் நான் கேட்டாங்க இவங்க தான் நினைக்கிறேன் நிறைய <laughs> <laughs> தஞ்சாவூருக்கு எல்லாரும் கிளம்பி போயிடுவோம் குற்றாலம்னா குற்றாலம் போயிடுவோம் பெங்களூர்னா பெங்களூர் கொடைக்கானல்னா கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி அப்போ ட்ரீமில் ஒரு ஃபாரின் வச்சுருந்துருக்கலாமே அது என்னாச்சு நிறைய ஃபாரினில் உள்ளவங்க லைக் இங்கே வந்து காரைக்குடியில் உள்ளவங்களாம் ஃபாரினில் போய் செட்டில் ஆகிறாங்கள அவங்கெல்லாம் பயங்கர அந்த அவங்க ஊரை பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்ட்ரீட்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய வந்து எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் அனுப்புவாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எங்கள் ஏரியாவெல்லாம் பார்க்கும்போது சந்தோஷம் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அந்த டைமில் எஸ் என்னை கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லும் போது ரிலேட் பண்ண முடியுது நிறைய சார் நீங்கள் இவங்க நாதஸ்வரம் பார்த்துருக்கீங்களா நாதஸ்வரம் பார்த்தது இல்லை நான் அப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் ரொம்ப சின்ன பையனா என்னை விட ரெண்டு வயசு பெரியவர் அவ்வளோதான் நாதஸ்வரம் வந்து தௌசண்ட் எபிசோட் மட்டும் மட்டும் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா அது வந்து சிங்கிள் டேக்ல எடுத்து கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதுனால அந்த எபிசோட் மட்டும் யூடியூப்ல பார்த்தேன் அப்போ அவங்க டூ இட் டான்ஸ்லாம் பார்க்கலையா நீங்க பாத்துருக்கேன் பாத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நான் சீரியல் தான் பார்க்கலன்னு சொன்னேன் பட் அந்த மீம் கண்டென்ட்ல நான் பாத்துருக்கேன் ஏற்கனவே வச்சு ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டுவாரு இதுல நீ வரு இங்க பாக்கும் போதுதான் அந்த ஆத்தங்கரையில இருந்து அப்படி இவங்க போவாங்க அவர் வருவார் சார் வருவாரு இங்க பாக்கும் போதா ரொம்ப டீசன்ட்டா பேசுவாரு பின்னாடி போயிட்டா ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டிட்டு இருப்பாரு இல்ல ஆக்சுவலி அந்த பீரியட்ல என்ன டூயட்லாம் வரது சீரியஸ் ஆமா ஆக்சுவலி எங்க சாங் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூயட் சாங் இருந்துது சீரியல்ல இங்க சீரியல்ல இல்ல அதுக்கு அப்புறம் அந்த டான்ஸ் எடுத்து நம்ம விஜய் சார் பாட்டு எது ரிலீஸ் ஆனாலும் அவங்க ரெண்டு பேர் டான்ஸ் போட்டு அந்த மீம்ஸ் தான் நான் பாத்துர்க்கேன் நான் வெரி வைரல் கண்டென்ட்ல அதெல்லாம் எப்படி பார்க்காம இருக்க முடியும் பாருங்க காலத்தால் அழியாத டான்ஸ் ஒரு மணி சூப்பர் ஸோ நாதஸ்வரம் டீம் நம்ம மறக்கவே முடியாத ஒரு டீம் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் கூட அந்த டீம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ என்னைக்காவது ரீவின் எனக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது வருவீங்களாட் <laughs> 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 எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை 
சொல்லுங்க <laughs> 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 நம்ம டீம்லயே வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து எவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் நடிச்சிருப்பீங்க எவ்வளோ சீரியஸான சீன் வரலாம் ஃபன்னி சீன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ரொமான்டிக் சீன்ஸ் என்னென்னமோ வந்திருக்கோம் ட்ராஜரி ஃபைட்டு ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒரு சீன் வந்து நாங்கள் நடிக்கும் போது எங்களால் சிரிப்பு அடக்கவே முடியல மாற்றி மாற்றி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் ஏதாவது சீன் இருக்கா நிறைய சீன்ஸ் முக்காவது சீன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான எலிமெண்ட் அதில் இவர் முக்கியமாக சிரிப்பு வந்துச்சு அப்படியே கை நடிக்கும்போது <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்க அப்படியே ப்ரொஃபஷனலாக வேறு மாதிரி அந்த கேரக்டர் ஆகிடுறாங்க நமக்கு அது சிரிப்பு அடக்க முடியாது அது இவர் லைட்டாக ஒரு சவுண்ட் வந்தாலே முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் நான் சைலண்ட்டாக முன்னாடி நீ போய் அப்படின்னு வர போச்சு நான் பக்கின்னு சிரிச்சிருவேன் ஆனால் அவங்கள வச்சு எடுத்த டேரக்டர் நினச்சா பாவமாக இருக்கு அவரே கூப்பிட்டுருக்கலாம் ஆக்சுவலி கதறி இருப்பாரு நினைக்கிறேன் சரி சிரித்த மூமெண்ட்லாம் இருக்குது ரொம்ப இமோஷ்னலான மூமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா நம்ம செட்டில் ரீப்ளேஸ் ஆகிற டைம்லலாம் நான் இல்லை அப்போ வந்து திவ்யா தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் திவ்யா கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ரீப்ளேஸ் நிறைய பேர் ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது இவர் தான் இருந்தார் அதனால் இவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் திவ்யா போனது வருத்த பட்டிங்களா திவ்யா போனதுக்கு எல்லாருமே பயங்கரமாக எழுதார் அதெல்லாம் ஹெவி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ திவ்யா போகும்போது திவ்யான்னு ஆறு பேர் ரீப்ளேஸ் ஆனாங்க ஒரு டைமில் கோவிட் டைமில் திவ்யாக்கு முன்னாடியே ஆறு பேர் ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டாங்க என்னைக்காவது நீங்க ரெண்டு பேர் செட்டில் சண்டை ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களா சின்ன சண்டை ஒண்ணுமேலாம் <laughs> 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 நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்பேன் அவங்கள பற்றி உங்ககிட்ட அவரை பற்றி கேட்பேன் யார் கரெக்டாக வந்து ஃபைவ்க்கு அதிக மார்க் எடுக்கிறா பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்ருதிகா மேமோட ஃபேவரட் கலர் ஃபேவரட் கலரா ஓ ஆயிரம் எபிசோடு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க ஐ மீன் கொஞ்சமாவது பண்ணியிருப்பீங்க என்ன நீங்கள் ப்ளூ ஆக்சுவலி ப்ளூ நிறைய எதுவும் பிடிக்குமோ அவங்களோட முன்னாடி இருந்த வீடு வந்து அவங்க ரூம் ஃபுல்லாக ப்ளூவாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு சார் ஆக்சுவலி வந்து நிறைய பிக் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி ப்ளூ தான் பட் ப்ளூ தான் ஃபேவரட் கலர்னு கூட என்னால் சொல்ல முடியாது எனக்கு என்னென்னா டார்க் கலர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டார்க்காக இருக்கிற கலர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இன்னும் உங்கள் கலரை என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மேபி அதனால் கூட இருக்கலாம் அப்படி தானே தவிர ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ இவர் கேட்டால் கூட எனக்கு சொல்ல முடியும் நீங்கள் அதான் கேட்டோடனே யோசிச்சு ஆமாம் நம்ம ஃபேவரட் கலர் நமக்கே தெரியலையே ஓகே அதனால் பட் ஏன்னா ப்ளூ அவர் சொல்கிறது கரெக்டு மோஸ்ட்லி நிறைய வந்து இந்த சாரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவாக இருக்கும் நான் இவர் இல்லாமல் நிறைய பேரே கேட்டிருக்காங்க ப்ளூ வந்து உன்னோட ஃபேவரட் கலராக ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க இப்போ நிறைய நீங்கள் ப்ளூ தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன அறியாமையே மேபி பாயிண்ட் இருக்கா இல்லை அந்த ஒரு <laughs> 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 சிங்கப்பூர் 
யாருக்கு செட்ல யாருக்கு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ண ஆரிய எனக்கு இந்த ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி என்னோட தான் யாருக்குனாலுமே நான் தான் ம் எல்லாரும் கேட்பாங்க நான் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவோம் தட் இஸ் டிஃபரண்ட் பட் ஆர்டர் பண்ற எலிமெண்ட் நான் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குட்டி மைனஸா நீங்க பார்க்கற விஷயம் நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட ரொம்ப நாளா சொல்லணும் இது வந்து அவளோட மைனஸ் நான் அவளுக்கு தெரியும் ஆனா நான் சொல்லல அப்படிங்கற விஷயம் என்ன மைனஸ் நான் பார்க்கறது வந்து இந்த ஷீ இஸ் a very positive person ஓவர்ஆல் ஷீ இஸ் a very positive person என்னன்னா சம்டைம்ஸ் டக்னு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கோவம் வந்துடும் சில டக்குனு அதுக்கப்புறம் அவங்களே ரியலைஸ் பண்ணி இல்லை நான் அது பேசியிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த பீப் வேர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்களா சார் இதுக்கு மேலே பீப் வேர்ட்ஸ் நான் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எனக்கு தெரியாது வரவும் வராது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை எனக்கு மேக்ஸிமம் நான் திட்டுறதுனாலே தமிழில் திட்டுறது தான் எருமை அப்புறம் இங்கிலீஷில் திட்டுறதுனா ஸ்டூப்பிட் ஓ இதோ திட்டு மேக்ஸிமம் பரவாயில்லை என்னடி ஸ்டிப்பில் வாங்கிருக்கீங்களா இல்லை நான் வாங்கினது இல்லை பட் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஸோ அதர்வைஸ் இது வெரி பாசிட்டிவ் பர்சன் ஜிதிகா மேம் கிட்டே வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஆக்சசரி வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து வேர் பண்ணுவாங்க இல்லை எப்பவுமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இது சென்டிமெண்ட்டில் அவங்க ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் பர்டிகுலர் வித் ஹர் ரிங்ஸ் ஆல்வேஸ் ஷி ஆல்வேஸ் வேர் ஹர் ரிங்ஸ் அந்த ரிங்ஸ் இல்லாமல் நான் அவங்களை பார்த்ததே இல்லை எல்லா விரலையும் வந்து தெனாலி படத்தில் டைமண்ட் பாபு ஒரு எடுத்துட்டாரா <laughs> 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 very good friends sir ipo neenga epdi patta friend nu therinjirom ivanga evlo or best friend good friend ungala purinjiranga nama paapom ivara the birthday solunga avaroda birthday 21st feb na tappu nu solitaanga evlo easy getting na tappu nu yen birthday kelunga sir neenga solunga 22nd january idhala enna ga sir ungala kalyana naal solunga enak theriyume ungalku theriyuma adha mukkiyamana kelli இருக்கீங்க <laughs> 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 பாக்குற <laughs> 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 சரி இவர்கிட்ட வந்து இவர் வந்து அடிக்கடி இந்த ஹீரோயின் ஆக ஓஹன் புகழ்ந்துகிட்டே இருப்பார் என்கிட்ட ஒரு ஹீரோயின் ஒரு செலிபிரிட்டி கிரஷ்னா யார் சொல்வார் ப்ரிஃபரபிளி தமிழ் சினிமாவில் சொன்னால் சந்தோஷமா இருக்கும் தமிழ் சினிமாவா தமிழ் இல்லை சீரியலில் கூட சொல்லலாம் வேறு யாரும் சொல்லலாம் சிம்ரனா நீ யோசிச்சுலாம் சொல்லக்கூடாதுங்க கரெக்டாக சொல்லுங்க சிம்ரன் பிடிக்கும் உங்களுக்கு <laughs> 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 பசங்க ஆக்சசரிஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க 
ஆனால் ஒரு சில விஷயம் மேலே ரொம்ப கிரேஸாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் மேலே ரொம்ப கிரேஸாக இருந்தார் அந்த செயின் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக போட்டிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்குது <laughs> 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 பரவாயில்ல ஆக மொத்தம் வந்து கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட வந்தாச்சு ரெண்டு பேருமே நல்ல எங்க ஒண்ணு தப்பு சிம்ரனே அப்புறம் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க கேட்டா பேச போறேன் நான் கேட்கும் போதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாரு நீ த்ரிஷா பிடிக்குது த்ரிஷா அழகா இருக்காங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அழகா இருக்காங்க நான் கேட்டிருக்கேன் ஃபேவரட் ஹீரோ இனி யாரெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும் அப்படி கேட்டா एक्चुअली உண்மை என்னன்னா எனக்கு சொல்ல தெரியாது பேசிக்கா அந்த மாதிரி ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கறேன் நல்லா இருக்கு எனக்கு தான் அப்ப எனக்கு சிக்ஸ் இருக்கு போர் ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சீரியல்ல நடிக்கறாங்க லீட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கனும் போது கண்டிப்பா வந்து டக்குனு க்ளோஸ் ஆக மாட்டாங்க फ्रेंड्स ஆக மாட்டாங்க இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேசினக்கப்புறம் அவங்களோட வைப் செட் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க சிலர் வைப் செட் ஆகாமலே கடைசி வரைக்கும் ஹீரோ ஹீரோனு நடிச்சு போனவங்களாம் நமக்கு பார்த்துருப்போம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டீங்க இந்த நாங்கள் மகராசிக்கு முன்னாடியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசுவோம் <laughs> 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 மியூசிக் ஷேர் பண்றீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு வேற லெவல் கனெக்ட் வந்துரும் ஆமா கரெக்ட் சோ அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் அதுக்கு முன்னாடி இல்ல அந்த फ्रेंड्स தான் நாங்க அதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இப்போ தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகுது அண்ட் நான் ரொம்ப வந்து வியந்து அட்மயர் பண்ண விஷயம் என்னன்னா டப்பிங் வர்க் பண்ணிருக்கீங்க அது சரண்ய மோகன் எனக்கு சீரியஸாவே தெரியாது நீங்க தான் அத பண்ணதுன்னு நம்ம பேசுறோம் சமயா இருக்கும் அந்த வாய்ஸ் அப்படியே மறந்து செக்ஷுவலி நாங்க ப்ளீஸ்ங்க உங்களுக்காக ஆமாக்கா அவர்தான் நம்ம வீட்டுக்கு புதுசா வந்திருக்கறல கெஸ்ட் அவர்தான் நீ தான் எப்படியாவது மாமா கிட்ட எடுத்து சொல்லி இங்க ரெண்டு பேருக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் உடனே வேணாக்கா கொஞ்ச நாள் போட்டோம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஓ மேரேஜ்க்கு அப்புறமா எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> 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 GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you are with GT Holidays